Oi, oi! Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Tarde aqui no Play Agora. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Você, é claro, é o nosso convidado para nos acompanhar até o fim dessa transmissão e mais, para participar com a gente aqui também com as suas participações pelo WhatsApp. O telefone é esse aí, ó, 99669-6070, 99669-6070. Seja muito bem-vindo. A gente começa o jornal de hoje falando que lá em Brasília tomou posse hoje o ex-vice-governador Carlos Fávaro, do PSD, pelo Senado Federal. Fávaro foi o terceiro colocado nas eleições de 2018 e assume interinamente a vaga da senadora caçada Selma Arruda, graças a uma decisão do STF. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro... Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da Casa como integrante do Partido Social Democrático, PSD, e adota o nome parlamentar Carlos Fávaro. A sessão, como você viu aí, foi online, como tem sido nesse período de pandemia. A eleição suplementar para senador em Mato Grosso foi suspensa temporariamente por causa do coronavírus e Selma Arruda já recorreu ao STF. Ela tenta reaver o mandato cassado por Caixa 2 e abuso de poder econômico. E tem notícias policiais, gente. Em Barra do Bugres, três pessoas foram mortas na madrugada dessa sexta-feira, vítimas de uma chacina. Um homem entrou numa casa usada como um alojamento de uma empresa que presta serviço para a usina da cidade e disparou contra as cinco pessoas que estavam dormindo. Dois homens conseguiram escapar dos tiros. Três não resistiram. A polícia está investigando esse caso de extrema violência lá em Barra do Bugres. E em Cuiabá, um casal praticou um assalto nessa quinta-feira e o curioso é que eles entraram no estabelecimento para roubar 40 aparelhos celulares usando máscaras de proteção contra o coronavírus e até um dos dois inclusive estava com luva. Eles se passaram por clientes até anunciar o roubo. O assalto foi numa loja de eletrodomésticos na região do bairro Duque de Caxias, na capital. A polícia não conseguiu fazer o rastreamento dos aparelhos celulares, só um foi encontrado ali nas imediações e os suspeitos fugiram. Eles são esses que você vê nas imagens, que inclusive estavam usando máscaras aí de proteção. Bom, agora falando de coronavírus, o governo do estado avalia começar a flexibilizar as medidas de prevenção e de isolamento a partir da próxima semana. É que segundo o secretário de saúde Gilberto Figueiredo, até o fim do mês, Mato Grosso deve ter leitos suficientes para atender a demanda decorrente da pandemia. Pelos cálculos do secretário, Mato Grosso vai terminar abril com mais de mil leitos à disposição do Sistema Único de Saúde, o SUS, 200 de UTI. As medidas serão possíveis baseado nessa entrega. No Hospital Metropolitano estão em fase final de construção 180 leitos clínicos e 30 leitos de UTI. Esses vão ser destinados especificamente ao atendimento de pacientes com a Covid-19, pacientes graves. Hoje teve visita na obra, o governador Mauro Mendes, de, Mauro Mendes perdão, disse que até o dia 30 de abril, esses leitos todos devem estar liberados, são 210 no total. Até agora, Mato Grosso já gastou mais de 46 milhões de reais aí com combate à pandemia entre obras e também os materiais, os insumos é, necessários. E para evitar o contato direto entre motoristas e operadores dos guichês de pedágio nas rodovias, o estado, no estado, a concessionária que administra a BR-163 distribuiu tags 
Cartões de pagamentos automático. Para mitigar a interação nesse momento de pandemia, a interação entre o usuário e o operador de pedágio, reduzir esse contato físico. E como isso funciona? Uma vez que é instalada essa etiqueta eletrônica no para-brisa do veículo, na parte de dentro, naturalmente, é, você vai ter a opção de mudar a forma de pagamento. Ao invés de você pagar manualmente, fazendo essa interação nas cabines, você vai ter uma cabine exclusiva para passagem sem ter que parar na praça de pedágio para efetuar o pagamento. Bom, gente, o motorista que ativar o serviço vai ter, então, 12 meses de isenção de taxas de adesão e de manutenção. Nesse período de um ano, vai ser cobrado o valor do pedágio normalmente. Isso não quer dizer que o pedágio não vai ser cobrado, mas as taxas, sim. São 1.500 tags, inicialmente, que vão valer para as praças da região norte. Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Bom, eu sou motorista profissional, eu tenho interesse em solicitar essa tag, sem é, esse pagamento, com essa gratuidade aí, isenção de tarifas. É só ligar nesse número que está aqui, 0800 065 063. Vou repetir, 0800 065 063. Esse é o telefone da concessionária Rota do Oeste para você fazer a solicitação. Lembrando que seguem é, normalmente as cobranças de pedágio. A única diferença é que vai haver a isenção das tarifas cobradas durante um ano. E antes da gente ir embora, uma notícia que é uma novidade, começou hoje, já tem dois desses lavatórios instalados é, no mercado do Porto, na capital, mas a prefeitura de Cuiabá decidiu facilitar o acesso das pessoas que estão nas ruas da capital, que precisam quebrar o isolamento social e instalou, começou a instalar lavatórios, são pias móveis é, que são, tem água, tem um reservatório de água, olha só a foto mostrando exatamente como é que é esse dispositivo e com alguns dispenser ali de sabão, então ela vai ser abastecida diariamente, quantas vezes forem necessárias, tem uma capacidade para 200 litros de água, cada um desses lavatórios, eles são móveis e vão ficar em pontos espalhados pela cidade. São 30 por enquanto, dois deles já estão, já estão instalados no mercado do Porto, onde tem uma grande concentração de pessoas, outros vão ser instalados ao longo do fim de semana e na semana que vem. Inclusive na Praça Alencastro, por exemplo, que é um ponto de bastante movimentação também. É uma forma de é, facilitar o acesso das pessoas que estão na rua e muitas vezes não tem como fazer essa higienização. E olha, eu quero pedir mais uma vez para você participar com a gente por telefone, pelo WhatsApp. O Edinho, por exemplo, Edinho Venega, tá dizendo que começou a assistir a nossa transmissão e está gostando bastante do conteúdo. Edinho, você e todo mundo que mandou mensagem aqui, mande o que você quer ver. A sua sugestão, a sua participação é muito importante para a gente. Não se esqueça de já salvar, 996696070. Ao longo da nossa programação você vai ter outras informações, reportagens especiais e também tem live hoje à noite, hein? a partir das 8 da noite aqui no Play Agora. Você também tem outras informações no leiagora.com.br atualizadas em tempo real, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê. Bom fim de semana!